ഹായ് ഓൾ ഞാൻ സൗമ്യ ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സുമയാദി കൂറ്റു സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു മൈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി സുമയാദി കൂറ്റു ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുള്ളൗട്ട്സ് മേക്കിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഒരു കോട്ടൺ സ്ട്രൈപ്സ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഇതിലെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു സാമ്പിൾ പാൻസോ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് കുള്ളൗട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ പേപ്പർ റെഡിയാക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം ഇത് ക്രോച്ച് ചെയ്തിയാണ് ഇത് സൈഡ് സീം സോ ഈ പേപ്പറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ഇഞ്ച് ഈസ് അതായത് ലൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇഞ്ച് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഇഞ്ച് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹിപ്പ് ടോട്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ ഇഞ്ച് ലൂസ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫോർ സോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ സീം അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് സീം അലവൻസ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും വേസ്റ്റിൽ നിന്നൊരു സെവൻ ഇഞ്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഏരിയ നോർമലി മീഡിയം ടു ലാർജ് സൈസിൻ്റെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്രോച്ച് എക്സ്റ്റൻഷനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്രോച്ചിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ലെവൻ ഇഞ്ചാണ് ഫോർ ഫ്രണ്ട് ക്രോച്ച് ലെവൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെവൻ ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടു ഇഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലെവൻ ഇഞ്ച് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കെർവ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇതൊരു കെർവ് റോളർ ആണ് സോ ക്രോച്ച് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് സെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ടു ഇഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ഇഞ്ച് ടു ടു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ലൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാം നമുക്കത് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തു ഹിപ്പ് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തു ക്രോച്ച് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തു സൈഡ് സീം ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിച്ച് കൺവീനിയൻസിന് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് സീം അലവൻസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ റെഡിയാണ് നമുക്കത് ഒരു പേപ്പർ സിസർ ഉപയോഗിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഹെം ഏരിയ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് റൂളർ വെച്ച് ലൈൻ കൊടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പാൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൗസേഴ്സിൻ്റെ ഹെം എപ്പോഴും ഒരു ഇവൻ സ്കേർട്ടിൽ പോലും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മുകളിൽ കൊടുക്കുക സൈഡായില് നമ്മളൊരു സ്ലൈറ്റ് കേവായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സോ ഫ്രണ്ട് പാനൽ റെഡിയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് 
മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് ഫാബ്രിക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഞാൻ താഴ്ത്തൊരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹെം സോ ചെയ്യാനുള്ള ഹെം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സീം അലവൻസ് ആണ് ഹെം പാർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടു ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീം അലവൻസ് അത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീം അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇതിൽ ഹെം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിലും വൺ ഇഞ്ച് ടു ടു ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ക്രോച്ച് ഏരിയയിലെല്ലാം സീം അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പം ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ വൺ ഇഞ്ച് വേസ്റ്റിലും വൺ ഇഞ്ച് ക്രോസ്ഡ് ഏരിയയിലും വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇഞ്ച് ഞാൻ സൈഡ് സീമിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് പാനൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബാക്ക് പാനലിലെ ഫാബ്രിക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഫ്രണ്ട് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നോച്ച് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോച്ച് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വൺ നോച്ച് പോയിൻ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഒരു ലൈൻ മീൻസ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് നോച്ച് ഈ ഫ്രണ്ട് പാനല് നമ്മൾ ബാക്ക് പാനലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇത് ഓപ്പൺ ഏരിയ മറ്റേത് ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ബട്ട് ബാക്ക് പാനൽ കൂടുതൽ വൈഡ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഇയർ ആയിരിക്കും ടു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഹെം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സൈഡ് സീമ് നമ്മൾ വൺ ടു ടു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേസ്റ്റും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഏരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാർക്കിങ് വേസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അതായത് സെൻട്രൽ ബാക്ക് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫ്രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു ടു ഇഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സോ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ക്രോച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആ ന്യൂ സെക്കൻഡ് ക്രോച്ചിൽ നിന്ന് ക്രോച്ച് ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ താഴത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ക്രോച്ച് ലെവൻ ഇഞ്ചായിരുന്നു ബാക്ക് ക്രോച്ച് തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുക ക്രോച്ച് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ടു ഇഞ്ചായിരുന്നു ബാക്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ബാക്ക് ക്രോച്ച് എപ്പോഴും വൈഡായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് സിറ്റിങ് കംഫേർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്ക് ക്രോച്ചും ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് ലൈൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇത് ഡബിൾ നോച്ചും ഇത് സിംഗിൾ നോച്ചുമാണ് സിംഗിൾ നോച്ച് റെപ്രസെൻസ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഡബിൾ നോച്ച് റെപ്രസെൻസ് ബാക്ക് പാനൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് സീമിൻ്റെ സെയിം അലവൻസും ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സൈഡിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ടു ഇഞ്ച് സെയിം അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എം വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നോച്ചും ബാക്കിൽ രണ്ട് നോച്ചും കൊടുക്കുന്നു നോച്ചസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുമ്പോൾ അത് ഈസി ആവാനാണ് സോ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരില്ല നോച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൽ അവിടെ നമുക്ക് പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നോച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബാക്ക് നോച്ചും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലാഷ് ചെയ്യാം 
രണ്ട് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക രണ്ട് നോച്ച് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്ലാൻഡിങ് ലൈനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് സീറോ ടു ടു ഇഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പോലെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇഞ്ചാണ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല സെൻറ്റർ ബാക്കും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒരു സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക ബട്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ ലെങ്ത്തും വൈഡും ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സൈഡ് സെയിമും എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ് സോ കട്ടിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേസ്റ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം വിട്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് സോ നയൻ ഇഞ്ച് വിട്ടാണ് നയൻ ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സോ ഇതാണ് നാല് പാനൽസ് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ബെൽറ്റ് ടൈ അതുപോലെ വേസ് ബാൻഡ് സോ വേസ് ബാൻഡ് ടോട്ടൽ നയൻ ഇഞ്ചാണ് സോ അതിൽ ഞാൻ ഫ്യൂസിങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നയൻ ഇഞ്ച് വിട്ടിൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഫ്യൂസിങ് ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലും ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് വേസ് ബാൻഡ് ഫിനിഷ് വരുന്നത് അവിടെ വൺ ഇഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ആഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസിൽ നമ്മൾ ഗ്യാദേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആഫ്റ്റർ ഫോൾഡിങ് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് വിട്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ചാണ് വിട്ട്ത്ത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോർണർ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോർണർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിട്ട്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ചാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് പാനൽസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഞാൻ സെൻട്രൽ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് പീസാണ് ഫ്രണ്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയ ആൻഡ് സൈഡ് സീ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക്ക് അത് റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് പാനലും ഇതുപോലെ സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കി സെൻട്രൽ ബാക്ക് സി ബി മീൻസ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് സോ നമുക്ക് അത് സെൻറ്റർ ബാക്കാണ് ക്രോച്ച് ഏരിയ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഫേസ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും സെൻറ്റർ അല്ല ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ക്രോച്ച് ഏരിയ നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നോച്ച് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുക നോച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോച്ചിലും പിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ സെൻട്രൽ ബാക്ക് പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റോങ് സൈഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇത് സെൻറ്റർ ബാക്ക് സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സെൻറ്റർ ബാക്ക് സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് അതിൻ്റെ റോങ് സൈഡാണ് നമുക്ക് സൈഡ് സീം പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്കൊരു വേസ്റ്റിലെ ഡിഫറൻസ് കാണാം അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്ത ടു ഇഞ്ചാണ് സോ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വിട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം സോ നമ്മൾ അത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് പിൻ ചെയ്യുക ഇത് 
നോച്ചസ് കറക്റ്റ് പിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാതെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫൈനലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഓർ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് വിട്ടിൽ നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡും ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റും വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അറ്റാച്ചിങ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ആ ഫ്യൂസിങ് ക്യാൻവാസ് കാണുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ കാണുന്ന സൈഡ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക് ലൂപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി ഫാബ്രിക് ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് ബോഡി ഫുൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് കെട്ടാനാണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് ഫോർ ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫിനിഷാണ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും സൈഡ് സീം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോയിങ് തീർന്നു ഇത് ഹെം ഏരിയ ആണ് ഹെം ഞാൻ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു വൺ ഇഞ്ച് വൺ ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് സോ ഡബിൾ ടേൺ ഫോൾഡിങ് വിത്ത് വൺ ഇഞ്ച് ഈച്ച് രണ്ട് സൈഡില് ഹെം ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമുക്കിനി ബേസ് ബാൻഡ് ആണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വേസ്റ്റിലുള്ള നമ്മൾ ലൂപ്സ് ആണ് ബെൽറ്റ് ലൂപ്സ് ആണ് ഞാൻ അഞ്ച് ലൂപ്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടു ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചുള്ള സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫൈവ് ലൂപ്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസിങ് ഉള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസിലാണ് പിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും അതായത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാൻറ്റ് കുലൗട്ട്സിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ലൂപ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്ക് പാനലിൽ ഞാൻ രണ്ട് ലൂപ്സ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ലൂപ്സ് ആണ് ബെൽറ്റ് ലൂപ്സ് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലെ ലൂപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാൻഡും പിൻ ചെയ്തു സോ അത് മൂന്ന് പീസ് ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് വേസ്റ്റ് പിന്നിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക്കിന് വൺ വൺ ഇഞ്ച് വിട്ടാണ് വൺ ഇഞ്ച് സോ നമ്മളൊരു വൺ പോയിൻ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു ബെൽറ്റിന് കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇലാസ്റ്റിക് കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഗ്യാദേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സോയിങ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വേസ് പാൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു പാച്ച് പോക്കറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോക്കറ്റാണ് സോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
So, that is the length 8 inch and you can 10 inch to extend it. Width 5 to 6 inch. That is the pocket opening area and curve area. We can use the width of the width of the 5 to 6 inch. Nani pattern de base lor fabric ke katte idhar thoda na rande piece fabric kanda or na pin nahi to next chadu ya inda chain na inda kani ke na adhar lor fusing add idhar thoda black fusing ha adhin de naal corner som quarter inch same elements hoye chhe na press idhar thoda iron box hoye chhe press idhar thoda inga na pin chhe idhar kya after pressing Next chart itu, nama kita waistband kana. Waistband itu 75 persen je finish itu tuan dah. Yang ini tu boleh half inch je same elements le, ana stitch itu tu tekan dah. Nukah kana. Nampla press itu half inch je same elements itu dia ana stitch itu tu. So, itu correcte fold itu bikin bol. Ini half inch je ni, nampla next side le, macam tu tuan dah. Nampola top layer le stitch itu bikin bol. Correct at the back layer lama deh stitch yang baru. So anginnya base band finish ya. Nama kita, ini elastik kan? Ada satu warna yang je elastik kan ada. So, nama lu berdiri elastik ini ada case form je ini anda. So, nama kita itu ada bag boleh form je itu dekat betul. Normally elastic in the normally waist band in the end finish in the clean finish on a other night to normal right side like a fold here that the back fold here right side face in the retailer I'm covered a little box or model or a straight stitch or come for the extended right to the flap on angle number for now other box finish you got to have a number hook so button so place here it is but I am very normal फिनिश आना कोट गना, बिकॉज़ आवडे निके इलास्टिक का ऐड ये ना, हमारे लिए ना एक केस कोट द, इलास्टिक के ना एक केस कोट कम, आदि ना बेल्ट लूप्स ही ना विर्त नम का कैलकुलेट ये ना, आदि ना ऐटर फोर इंच विर्त तो ला फैब्रिक लूप पाना, फैब्रिक बेल्ट आना हमारे यूज़ ये ना, सो आदि ना फोर पॉइंट Plastic finish ya. Amak ini pocket ini de, next pocket ini de correct position pin je itu bagiya. Amala correct distance lana random pin je ya. Amala center mark, center sewing point find je itu tawar dana correct measure itu ana pin je ya anda. Mo correct length lana amak itu bagiya. Amak elastikum loopum finish je itu, ani kya. Jangan elastik case finish itu tuan dah one point quarter inch lana jangan itu finish itu dekun dah. So mula le auto generated gathers ana. Namu kini inseam finish ya, mada itu inner right le stitchinga. Tanah final stitchinga. The finish itu dekam. So adanya itu front crotch inde, back crotch inde, center point dulu, namu kau pin je ya. Awal dia urus stitching lana dah, awal dia ana correct pin je itu bagian tuan dah. Nampak side leg yang pinning extend itu, rendah side lemak extend ya. Orang half inch je same elemen silana, tadi stitching berarti lana, nampal ada pin chain ada. Nampak ada stitching finish ya, orang three by eight to half inch je same elemen silana, nampak stitching finish itu dekat. Ini adalah final look. Nampak ada plastic case silana, gathers silana. Loops ready ahi, nama de belt ready ahi fabric belt. De patch pocket ana, alahri easy ahi tulah de pocket ana. Adalah nama kita correcte, width noka. Nama de inner seamu sewing finish ahi tu. Thanks for watching my video. 
നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു 